ஹே கைஸ் வெல்கம் டு எட்டர்னல் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லோரும் வீட்லேயே சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலலாம் போடாமல் ஏன் இப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் கேட்குறது பட் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த டைமில் அவ்வளோக்கா ஒன்றும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஆனால் அந்த டைமில் ரொம்ப நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வீட்டில் இருந்தோம் எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் பட் இப்போ அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இந்த டைமில் நிறைய பேர் இன்னும் ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லாத மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணி எப்படி ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக இருந்தோமோ எப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வீட்லேயே இருந்தோமோ அந்த மாதிரி இருங்க கரெக்டாக அவங்களோட சுச்சுவேஷன் புரியுது நிறைய பேருக்கு இந்த கொரோனா வந்து ரொம்பவே எக்கனாமிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி நிறைய லாஸ் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹெல்த்தை கன்சிடர் பண்ணி வீட்லேயே எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மள நிறைய பேர்கிட்ட ஸ்கூல் படிக்கும் போது எத்தனை காண்டினட் மொத்தம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா டக்கு இருந்துச்சு செவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எட்டாவது ஒரு காண்டினட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா எட்டாவது ஒரு காண்டினட் இருக்கு அந்த காண்டினோட பேரு ஜீலாண்டியா ஸோ இந்த பேரு எங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல கரெக்ட் தான் ஜீலாண்டியாங்கிறது நியூசிலாண்டை சுத்தி இருக்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு ஸோ இந்த நிலப்பரப்பை தான் ஜீலாண்டியா அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இந்த ஜீலாண்டியாவை கண்டுபிடிச்சது ஜிஎன்எஸ் அப்படின்னு ஒரு சயின்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் டெக்னாலஜி தான் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது எப்போன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ப்ரூஸ் லிண்டெக் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த இடத்துல ஒரு காண்டினட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிடிக் பண்ணார் இந்த ப்ரிடிக்ஷனுக்கு காரணம் என்னன்னா நியூசிலாண்டை சுற்றி இருக்கிற சீல மவுண்டெயின்ஸ் மாதிரி கடலுக்குள்ளே நடுவில் இருந்துச்சு ஸோ இப்படி என்னடா டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கு எப்படி வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மவுண்டெயின்ஸ் தண்ணிக்குள்ளே வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு காண்டினட் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அவர் ப்ரிடிக் பண்ணது தான் இப்போ உண்மையாக இருக்கு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஜீலாண்டியாங்கிற காண்டினட்டுக்கு மேலே இருந்த சின்ன பார்ட்டு தான் நியூசிலாண்ட் அதாவது சப்மஜ் ஆகிறதுக்கு மேலே இருந்த சின்ன பார்ட்டு தான் நியூசிலாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஜீலாண்டியா ரிசர்ச் பண்ண சயின்டிஸ்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எப்படி கீழே போயிருக்கும் எப்போ போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இது தண்ணிக்குள்ள போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ எயிட்டி ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடினா டைனோசர்ஸ் இந்த காலம் தான் சோ அப்ப நடந்த ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னால தான் இந்த தண்ணிக்குள்ள போயிருக்கணும் இந்த ஜீலாண்டியா பத்தி இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜீலாண்டியால இருக்கிற மண்ணுல அயன் அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய கிடைக்குது சோ டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்டான நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஜீலாண்டியாவோட சைஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் இன்னும் இது அஃபிஷியலாக ஒரு காண்டினென்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணலை பட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச காண்டினென்ட்ஸ்லேயே ஸ்மாலஸ்ட் காண்டினென்ட் ஆஸ்திரேலியா அதோட சைஸோட இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒன்ஸ் இது அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் காண்டினென்டாக இருக்கும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண வச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸு சஜஷன்ஸை கீழே கமெண்ட் செஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் எட்டல் இன்ஜி சொல்யூஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் ப